வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நசீஷ் டோட்டல் யூடியூப் சேனல் உங்க அன்போடு வர வைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற படம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் வெளிவந்த கிளவுட் அட்லஸ் கிளவுட் அட்லஸ் ஒரு எபிக் சயின்ஸ் பிக்சன் படம் ரிட்டன் அண்ட் டைரக்டட் பை டாம் அண்ட் பஜோஸ்கி இந்த படம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் வெளிவந்த கிளவுட் அட்லஸ் நாவல தெளிவு எடுத்த படம் இது ஒரு அற்புதமான படம் இந்த படத்தை பத்தி நம்ம எக்ஸ்பிளேஷன் பார்க்கலாமா ஸ்டோரி இன் ஷார்ட் கதை சுருக்கம் ஆறு காலகட்டத்துல மறுபிரிவு எடுத்து வாழறவங்களை பத்தி தான் இந்த படம் இந்த ஆறு காலகட்டமும் ஆறு ஸ்டோரியா கட்டியிருப்பாங்க ஓகேங்களா படத்துல வர ஆறு கதைக்கும் ஒரு லிங்க் இருக்கு அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் கதையை வச்சு தான் செகண்ட் கதை இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லிங்க் இருக்கும் இந்த படத்துல அதுதான் நம்ம இந்து சம்ல இருக்கிற கர்மா பேஸ் பண்ணி தான் இந்த படம் எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தன் ஒரு ஜென்மத்துல செய்யற தப்போ இல்ல நல்லதோ அடுத்த ஜென்மத்துல அவனுக்கு பிரதிபலிக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒரு ஓல்ட் படமே எடுத்திருப்பாங்க கதை விளக்கம் படம் ஃபர்ஸ்ட் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சவுத் பெசிபிக்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஸ்டோரியில் ஆடம் ஆண்டுவா அண்ட் டாக்டர் லூஸ் மெயின் கேரக்டரில் இருப்பாங்க பக்கிலான ஆடம் இவிங் விவசாய நிலம் ஓனராக பார்க்க போகிறாரு இந்த ஸ்டோரியில் டாம் ஹேங்ஸ் டாக்டர் ஹூஸ் கேரக்டரில் வில்லனாக வருவார் ஆடம் இவிங் கிட்ட இருக்கிற நகையை திருட ஆடம்க்கு விஷம் வச்சு கொள்ளுறாரு டாக்டர் ஹூஸ் ஆடம் கிட்ட ஆண்டுவான்ற ஒரு அடிமை சொல்லுறான் என்னை காப்பாற்று இல்லைனா கத்தி வச்சு கழுத்து அறுத்துருன்னு சொல்லுறான் ஆண்டுவா ஆடமும் ஆண்டுவாவா காப்பாத்துறாரு பதிலுக்கு ஆடம் இவிங்க டாக்டர் கூஸ் கிட்ட இருந்து காப்பாத்துறாரு ஆண்டுவா அப்புறம் ஆடம் இவிங் அவரோட மாமனாரான ஹியூகோ இவிங் கிட்ட இனிமே உங்க கிட்ட நான் வேலை செய்ய முடியாதுன்றாரு நானும் என் மனைவியும் நார்த் பக்கம் போறோம் அங்க நான் அபோலிஷனிஸ்ட் ஆக போறேன்னு சொல்றாரு அபோலிஷனிஸ்ட் அப்படின்னு என்னன்னு அர்த்தம் கேட்டீங்கன்னா வறுமையை ஒழிக்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி மெசேஜ் என்னன்னு பார்க்கலாம் ஆடம் ஒரு அடிமையை காப்பாத்துறான் அந்த அடிமை பதிலுக்கு ஆடமை காப்பாத்துறான் அதனால ஆடம் இந்த அடிமை தனத்தைய ஒழிக்கணும்னு சொல்லி அடிமை தனத்தை ஒழிக்கிறவரா மாறிடறாரு நம்ம ஒருத்தருக்கு நல்லது பண்ணா எதிர்பாராத நேரத்துல அந்த நல்லது நமக்கு ரொம்ப உதவும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரிய ஆடம் டைரியில் எழுதுறாரு இதோட இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரி முடியுது செகண்ட் ஸ்டோரி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஒன்ல பெல்ஜியத்துல நடக்குது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில நடந்த ஆடம் எழுதின டைரி மூலமா தெரிஞ்சுக்கிறாரு ராபர்ட் ஃப்ரோஸ்பெச்சர் ராபர்டோட லவர் ருஃபர்ஸ் சிக்ஸ் மித் ராபர்ட் தான் தங்கி இருந்த ஹோட்டல் இருந்து தப்பிக்கிறாரு மியூசிக் டேரக்டரான வைவியன் ஐரஸ் கிட்ட மியூசிக் கத்துக்கிறாரு ராபர்ட் ஹாலி பேரி மியூசிக் டேரக்டர் வைவியன் ஐரஸோட ஒய்ஃபா கேட்டர்ல நடிச்சிருக்காங்க செகண்ட் ஸ்டோரியில ராபர்ட் தன்னோட லவ்வரான சிக்ஸ் மித் கிட்ட தான் கிளவுட் லெட்டர்ஸ் மியூசிக் மாஸ்டர் பீஸை கண்டுபிடிக்க தான் வந்திருக்கேன்னு சொல்றாரு லெட்டர் மூலமா மியூசிக் டேரக்டரான வெவியன் ஐரஸ் ராபர்ட்டை விட மாட்டாரு அவர்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க ராபர்ட் என்ன பண்றாருன்னா அந்த மியூசிக் டேரக்டர் வெவியன் ஐரஸ கொன்றாரு சிக்ஸ் மித் ராபர்ட் இருக்கிற இடத்தை தேடி கண்டுபிடிச்சி வந்துடுறாரு ஆனா அங்க அவர் வந்து பார்க்கும்போது ராபர்ட் சித்துறாரு ராபர்ட் எழுதுல லெட்டர்ல ஆடம் இவிங் டைரி படிச்சதை பத்தி சொல்றாரு இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரிக்கும் செகண்ட் ஸ்டோரிக்கும் உள்ள லிங்க் இப்ப நமக்கு புரிய வரும் இதோட செகண்ட் ஸ்டோரி முடியுது தேர்டு ஸ்டோரி கலிபோர்னியால நடக்குது ஆக்ட்ரஸ் ஹாலி பெரி லூசா ரெய்ட்ரா என்ற கேரக்டர்ல ஜேர்னலிஸ்டா இருக்காங்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல நடக்கிற அநியாயத்தை பத்தி ரிப்போர்ட் பண்றாங்க எலிவேட்டர்ல வயசான சிக்ஸ் மித் அதாவது நம்ம செகண்ட் ஸ்டோரியில பார்த்த சிக்ஸ் மித்தை மீட் பண்றாங்க லாய்ட் ஹூக்ஸ் பவர் பிளான்டோட பிரசிடண்டா இருக்கிறாரு லூயிசா ரே நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல வேலை செய்யற டாம் கேங்ஸ பாக்குறாங்க ரெண்டு பேரும் முன் ஜென்மத்துல சந்திச்ச மாதிரி உணர்றாங்க ஹியூகோ விவிங் கொலை பண்ண அனுப்புறாரு லாய்ட் சிக்ஸ் மித் செத்துறாரு லூயிசா ரே தப்பிச்சிறாங்க லூயிசா ரே சிக்ஸ் மித் வச்சிருக்க ராபர்ட் ஃபோர்ஸ்பர்க் எழுதின லெட்டரை பார்க்குறாங்க அப்புறம் மியூசிக் ஷாப்புக்கு போகிறாங்க அங்கே க்ளவுட் அட்லஸ் செக்ஸ்டெட் சாங்கை பற்றி கேட்குறாங்க அங்கே அவங்க மீட் பண்ணுற வயசான ஆள் தான் ராபர்ட் ஃபோர்ஸ்பர் இந்த ஸ்டோரியில் ஐசாக் அதாவது டாம் கேங்ஸ் தன்னோட நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட் பற்றி ரிப்போர்ட்டை ரே கிட்ட கொடுக்குறாரு அந்த ரிப்போர்ட்டை ரே புக்காக எழுதுறாங்க இதோட தேர்ட் ஸ்டோரி முடியுது ஃபோர்த் ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல கிரேட் பிரிட்டன்ல நடக்குது டிமோத்தி கேன்வெண்டிஸ் புக் ஆத்தரா இருக்கிறாரு அங்க எல்லா ஆத்தரையும் வச்சு அவர் ஒரு புக் பார்ட்டி வந்து நடத்துறாரு அந்த புக் பார்ட்டில 
ஆத்தர் டோர்மோட் ஹோகி ஸ்கேட்டில் வராரு டாம் ஹேங்க்ஸ் டோர்மோட் தன்னோட புக்கை தப்பாக விமர்சனம் செஞ்சவங்கள மாடியிலிருந்து தள்ளி விட்டு கொள்றாரு அங்கே தான் அவர் ஹேலிபேரியும் மீட் பண்ணுறாரு டெர்மோன் ஹேகின்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேவண்டிஷ் மெரிட்டி காசு கேட்குறாங்க பயந்து போன கேவண்டிஷ் அவரோட பிரதர் கிட்ட காசு கேட்குறாரு அவர் பிரதர் கேவண்டிஷை நர்சிங் ஹோமில் சேர்த்துறாரு அங்கே ஹியூகோ விவிங் நர்ஸ் கேட்டில் நடிச்சிருப்பாங்க கேவண்டிஷும் அவரோட கூட இருக்கிற நர்சிங் ஹோமில் உள்ளவங்களும் அந்த நர்சிங் ஹோம் விட்டு தப்பிக்கிறாங்க தப்பிச்சு ஃபுட்பால் ஃபேன் இருக்கிற பாருக்கு போகிறாங்க நர்சிங் ஹோம் வார்டன் அவங்க இருக்கிற இடத்த கண்டுபிடிச்சிட்றாங்க அங்கே வந்துடுறாங்க கேவண்டிஷும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் நர்சிங் ஹோம் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க அதாவது அந்த இங்கிலாந்து ஃபேன்ஸ் இருக்கிற பாரில் ஸ்காட்லாண்ட்காரங்க திட்டுறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க இதை கேட்டு அங்கே இருந்த இங்கிலாந்து ஃபேன்ஸ் அந்த நர்ஸையும் அந்த நர்ஸ் கூட வந்த ஆளுங்களையும் அடிச்சிடுறாங்க அடித்த உடனே இவங்க அதாவது கேவண்டிஷும் அவர் கூட உள்ளவங்களும் தப்பிச்சிடறாங்க அந்த இடத்த விட்டு இதோட ஃபோர்த் ஸ்டோரி முடியுது ஃபிஃப்த் ஸ்டோரி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கொரியாவில் நடக்குது ஃபேப்ரிக் அண்ட் நான் உணவு தயாரிக்கும் பெண்கள் இந்த பெண்கள் ஃபாஸ்ட்ஃபுட் ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்க தயாரிக்கும் உணவு தான் சோப் இந்த ஸ்டோரியில் டோனா பே சோமி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன்ற கேரக்டரில் நடிக்கிறாங்க சோம்னி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன்னோட ஃப்ரெண்ட் யோனா நைன் தேர்ட்டி நைன் இந்த யோனா நைன் தேர்ட்டி நைன் சோம்னியை சுயமாக யோசிக்க சொல்கிறாங்க ஜிம் ஸ்டர்ஜஸ் ஹேஜோ செங் கேரக்டரில் வராரு இவர் சோம்னியை தப்பிக்க வைக்கிறாரு தப்பிக்க வச்சது இல்லாமல் ஒரு இடத்துக்கு அவர் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஹியூகோ விவின் போட்மேன் மெஃபி கேரக்டரில் வராரு ஹக் கிராண்ட் ரெஸ்டாரண்ட் மேனேஜராக இருக்கிறாரு ஹேலி பெரி டாக்டராக வராங்க அவங்க தான் சோம்னி கழுத்தில் உள்ள காலரை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஜிப் ப்ராட்பேண்ட் ஸ்ட்ரீட் மியூசிஷனாக வராரு ஜேம்ஸ் டிஆர்சி சோம்னியை சொல்கிறாரு வாக்கு மூலத்தை கேட்குறாரு இதோட ஃபிஃப்த் ஸ்டோரி முடியுது ராரு ஹேஜோ ரெண்டு பேர் லவ் பண்ணவும் செய்கிறாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டோரி போஸ்ட் அக்காப்ளிக் ஃபியூச்சர் உலக அழிவுக்கு பிறகு நடக்கிற எதிர்காலம் தான் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி இருபத்தொன்னு இந்த கதையில் டாம் ஹேங்ஸ் ஜாச்சிரி பெய்லி என்ற கேரக்டரில் ஆடு மேய்க்கிறவராக வாழ்கிறாரு சோமிய கடவுளாக வணங்குறாங்க சுசன் சரண்டன் வில்லேஜில் உள்ள ஒரு நன்னா வாழ்கிறாங்க ஹியூகோ கிராண்ட் கோனா காட்டுவாசியாக வாழ்கிறாரு வில்லனாகவும் இருக்கிறார் ஜக்காரி சின்ன பொண்ணான கேட்கின் மெரோமின் மூணு பேரும் ஷிப் மூலமாக மெரோமின் வாழற பிரசிடண்ட் உலகத்துக்கு போகிறாங்க ஜக்காரியும் மெரோமினும் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க நிறைய பசங்களும் பெற்றுக்கிறாங்க ஜக்காரி தன்னோட பேர பிள்ளைங்கக்கிட்ட தனக்கு நடந்த கதைகளை எல்லாமே சொல்லுறாரு இதை தூரத்துலேருந்து வேடிக்கை பார்க்குறாங்க மெரோமின் அதோட இந்த படம் முடியுது சரி இப்போ இந்த ஆறு ஸ்டோரி நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த ஆறு ஸ்டோரிக்குள்ளே கனெக்ஷனை நம்ம மறுபடியும் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோரியில் ஆடம் டைரியில் எழுதுறாரு செகண்ட் ஸ்டோரியில் ஆடம் எழுதின டைரியை ராபர்ட் படிக்கிறாரு அதை படிச்சுட்டு அவர் ஒரு லெட்டராக எழுதுறாரு தேர்ட் ஸ்டோரியில் ராபர்ட் எழுதுகிற லெட்டரும் ராபர்ட் கம்போஸ் பண்ண கிளவுட் அட்லஸ்ன்ற மியூசிக்கலும் தகவலாக இருக்குது இந்த தகவலை ரே புக்காக எழுதுறாங்க ஃபோர்த் ஸ்டோரியில் இந்த புக்கை படிக்கிறாரு ஆத்தர் டிமோதி கேவண்டிஷ் அதை படிச்சுட்டு அவர் கேவண்டிஷ் அட்வென்ச்சர்ஸ்ன்னு ஒரு படம் எடுக்கிறாரு ஃபிஃப்த் ஸ்டோரியில் இந்த படத்தை பார்க்குறாங்க சோம்னி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் இந்த படத்தை பார்த்து அவங்க இன்ஸ்பயர் ஆகுறாங்க சிக்ஸ்த் ஸ்டோரியில் சோம்னி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன் போஸ்ட் அக்காபிரிட்டிக் மக்களை வாழ்கிறதுக்கு வழிவகை செய்கிறாங்க ஸோ வழிவகை செய்கிறனால அந்த மக்கள் சோம்னி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஒன்னை கடவுளாக வணங்குறாங்க இதுதான் இந்த ஆறு ஸ்டோரிக்குள்ள கனெக்ஷன் இந்த ஆறு ஸ்டோரியும் ஆறு காலகட்டத்தில் நடக்குது ஆறு வெவ்வேறு உலகத்தில் உள்ள இடத்துல நடக்குது ஸோ இதுதான் இந்த கிளவுட்லெஸ் படம் 